রোজকার রুটিন মাফিক জীবন কান্তকর জীবনে দিন কাটাচ্ছেন এবারে অনেক দিন এভাবে চলতে চলতে আপনার কি মনে হবে নিশ্চয়ই আপনি একটা রিল্যাক্সড ভ্যাকেশন চান তো এবারে এই যে রিল্যাক্সড টাইমটা কাটানোর জন্য আমরা অনেক অনেক রকম কিছু করে থাকি হয়তো কেউ কোথাও ঘুরতে গেলাম বা আমরা বন্ধু বান্ধবদের সাথে অনেক আড্ডা দিলাম কেউ বা সিনেমা দেখতে গেলাম আবার কখনো কখনো অনেকে পছন্দ করে ঘুমিয়ে সময় কাটাতে আপনি লিখতেই পারেন যে কমেন্টে যে আপনি ঠিক কীরকমভাবে সময়টা কাটাতে পছন্দ করেন কিন্তু আমি এত কথা বলছি তার কারণ হচ্ছে আমি আজকে ফিনিশরা কিভাবে তাদের একটা রিল্যাক্সড ভ্যাকেশান বা রিল্যাক্স টাইম কিছুটা সময় কিভাবে কাটায় সেটাই মেনলি দেখাতে চাই তাই ইন জেনারেল ফিনিশরা খুব রিজার্ভ প্রকৃতির এরা সাধারণত নিজের মানে পরিবার এবং ক্লোজ বন্ধু বান্ধব ছাড়া অন্যান্য লোকের সাথে বাইরের অচেনা লোকের সাথে দরকার ছাড়া কথা বলে না এবং এরা সবসময় প্রেফার করে কি যে একটা পার্সোনাল স্পেস পার্সোনাল স্পেসটা এদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও এরা খুব শান্তিপ্রিয় আমরা যেমন মানে হইহট্টগোল করেই থাকি কিন্তু এরা ব্যাপারটা একদম উল্টো এবং প্রকৃতি আর জঙ্গলের কাছে থেকে সময় কাটাতে এরা ভীষণ ভালোবাসে কর্মব্যস্ত শহুরে হইহট্টগোলের জীবন থেকে যদিও এখানে একটা কথা বলা উচিত যে শহুরে হইহট্টগোলের জীবন এদেশের সাথে আমাদের দেশে তুলনা করলে হবে না কারণ এদেশে একটা প্রপার শহরের মধ্যেও শুধুমাত্র একটা গাড়ির হর্ন এই জিনিসটা শুনলে পরেই মানে অবাক হয়ে যেতে হয় যে কি ব্যাপার হলো হর্ন কেন বাজছে অতএব আমাদের শহরের সাথে তুলনা না হলেও মানে নর্মাল একটা সিটি লাইফ সেখান থেকে এরা যখন চায় যে একটু রিল্যাক্সড লাইফ লিড করবে সেই সময় এরা প্রেফার করে একটু রিমোট একটু ন্যাচ নেচারের কাছাকাছি এমন কোনো একটা জায়গায় সময় কাটানো আর সেই সময়টা এরা কিন্তু চেষ্টা করে পরিবার বা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের সাথে কাটাতে সাধারণত এই যে এই সময়টা এই রিল্যাক্স টাইমটা এরা প্রেফার করে একটা কটেজে মানে কটেজ বলতে কি হয়তো লেকের ধারে জঙ্গলের মধ্যে বেশ রিমোট একটা জায়গায় একটা কাঠের বাড়ি এবং এই কটেজগুলো সাধারণত মানে উডেন লগ যেগুলো কাঠের লগ হয় সেই লগুলো দিয়ে তৈরি করা থাকে এবং এর মধ্যে মানে বলা যেতে পারে অনেক কটেজ আছে ফিনল্যান্ডে যেগুলোতে কোনো ইলেকট্রিসিটি ইন্টারনেট এমনকি রানিং ওয়াটার এগুলো নেই এবং এগুলো না থাকার কারণটা হচ্ছে যে মানে ধরুন ইলেকট্রিসিটি বা ইন্টারনেট এগুলো থাকলে কি হবে আমার কিভাবে আমি বারবার আমার নিউজ আপডেট আসতে থাকবে বা আমি বারবার মানে আননেসেসারি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করা হয়ে যাবে বা আপনার ওয়ার্ক প্লেস থেকে দশটা মেল এলো মেসেজ এলো এগুলো হতেই থাকে কিন্তু এই জিনিসগুলো হওয়ার মানে এই জিনিসগুলো থেকে নিজেকে আলাদা করে একটা ইনার পিস খুঁজে পাওয়া সেটাই হচ্ছে এই কটেজ লাইফের মেন উদ্দেশ্য এই রিমোট এরিয়ায় কটেজে থাকলাম এবং লেকে গিয়ে স্নান করলাম বা কখনো বোটিং হলো প্লাস সাউনা হলো এবং সাথে বার্বিকিউ করে কিছু খাওয়া দাওয়া হলো এই এই পুরো ব্যাপারটা একটা টিপিক্যাল ট্র্যাডিশনাল ফিনিশ লাইফস্টাইল আজকে এসেছি এরকমই একটা সামার কটেজে সামার কটেজ বলতে মানে কটেজে এসেছি বেসিক্যালি একটা সামারে ইউজ হয় হয়তো উইন্টারেও ইউজ হতে পারে দুরকম সময় দুরকম অ্যাক্টিভিটি থাকে আমার ঠিক পিছনে এই সামার কটেজটা দেখা যাচ্ছে তো এবারে আস্তে আস্তে সামার কটেজটা প্রথমে দেখি কেমন পুরো ব্যাপারটা লেকের ধার থেকে আমি উপরে উঠছি ক্রমশ কটেজটা উপরেই এই কটেজ ওনারে দুটো কটেজ আছে একটা বড় একটা ছোট সাথে সাউনা বার্বিকিউ করার জায়গা আর বোটও আছে এখানে সাউনা সম্পর্কে একটু কিছু বলা দরকার সাউনা হলো ফিনল্যান্ডের ট্রেডমার্ক বলা যেতে পারে কাঠের একটা ছোট ঘরে খুব হাই টেম্পারেচার তৈরি করা হয় ওই ঘরে বেঞ্চ থাকে আর তাতে সবাই গিয়ে বসে আর গরম পাথরে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে ঘরটার আর্দ্রতা বাড়ানো হয় কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে আবার ঠান্ডা জলে স্নান করে এসে আবার ওই গরম ঘরে বসতে হয় এক একটা সাউনা সেশনে এরকম দু চারবার করে করে সকলে এই ছোট কটেজটা মূলত গেস্টদের জন্য আর এই যে এইটা হচ্ছে বড় কটেজ দূরে সাউনা রুমটা দেখা যাচ্ছে ক্রমশ ওটার দিকে এগিয়ে চলেছি মাঝখানে একটা ডার্ট গেমও আছে আবার 
যাই হোক সাউনা সম্পর্কে যেটা বলছিলাম যে ওই গরম ঘরটা গরম ঘরটাতে ষাট থেকে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার তোলা হয় আমার মতে সাউন একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এটা দারুণ রিল্যাক্সিং লাগে শীতের সময় এভাবে ঘাম বের করলে শরীর সুস্থ থাকে এই সাউনার পাশ দিয়ে উঠে গেলেই বড় কটেজটা পাব আর উল্টো দিকেই সামনে লেক এবার এসেছি সামার কটেজের মেন দরজায় এইখানে যে মালিক তার একটা ছোট্ট কুকুর আছে সে খুব একটা প্রচন্ড করছে আমার উপস্থিতি কিন্তু যাই হোক দরজা দিয়ে ঢুকে গেলাম পুরো এখানে ফ্লোরটা কিন্তু পুরোটাই কাঠের এইখানে পুরোটা এরকম কাঁচের জানলা যেখান দিয়ে বাইরের লেকের ভিউটা সুন্দরভাবে দেখা যাবে কেউ বসে এই চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে পারে লেকের ভিউ দেখতে দেখতে এই কটেজে অবশ্য টিভি আছে তার মানে ইলেকট্রিসিটিও আছে এখানে ফায়ার প্লেসও আছে গোটা সামার কটেজটা কাঠের তৈরি একটা বাড়ি এখানে যিনি ভদ্রলোক ওনার উনি এখানে থাকেন সেই কারণে ওনার নানা রকম জিনিসপত্র ছড়ানো আছে চারিদিকে এই একটা ডাইনিং টেবিল পাশেই কিচেন সামার কটেজ ভাড়া নিয়ে থাকতে আসার একটা মজা হচ্ছে এখানে আমি সব পাবো কিচেন এবং কিচেনের সমস্ত জিনিসপত্র তো আমি চাইলে লেক থেকে মাছ ধরে নিয়ে এসে এখানে ছাড়িয়ে খেতে পারি ছাড়িয়ে রান্না করে সব কিছু করে খেতে পারি তবে একটা কথা সব কিছু কিন্তু পরিষ্কার করে দিয়ে যেতে হবে ছোট একটা বারান্দায় এসেছি এখন তার পাশেই একটা বাথরুম আর দুপাশে দুটো বেডরুমও রয়েছে এবারে আমি আস্তে আস্তে সাউনাটায় যাচ্ছি সাউনাটা বেশ ভালো এখানে সিঁড়ি দিয়ে মানে কটেজটা উপরে আর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সাউনা এবং সাউনা থেকে ডিরেক্ট লেকে যাওয়ার জায়গা আছে মানে সেটাই স্বাভাবিক কারণ লেকের জলে একবার চান করে এসে সাউনায় ঢুকে যাওয়া এটাই ফিনিশ ট্রেডিশনাল সাউনা রুল ও আমার কিছু ছাড়বে না হ্যাঁ এখানে জাকুজিও আছে সাউনায় ঢুকে এলাম এটা বাইরের অঞ্চল আর এই হচ্ছে ভেতরে সাউনা টিপিক্যাল ফিনিশ সাউনা কাঠের এবং হিটিং সিস্টেমটা এখানে আর এইখানে সাউনার জন্য সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে উইথ থার্মোমিটার টিপিক্যাল ফিনিশ সাউনা এখান থেকে বাইরে লেকের ভিউটাও পাওয়া যাবে সাউনা থেকে এরমভাবে আমি বেরিয়ে এলাম আস্তে আস্তে সোজা লেকে পৌঁছে যাওয়া যাবে তার মানে সাউনায় ওই গরমের মধ্যে থেকে এইখানে এসে লেকের জলে এক ঝাঁপ আর শীতকালে এই জায়গাটাই আইস সুইমিং করার জন্য একদম আদর্শ এখন আমি লেকের সামনে ঠিক জলের ধারটায় বসে আছি আর পাশেই এই যে এই ছোট্ট ঘরটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো বোট রাখার ঘর বোটের ঘরটায় ঢুকে দেখি একটা এই বোট রাখা আছে এটা প্যাডেল বোট অনেক ক্ষেত্রে মোটর বোটও থাকে তবে এটাতেও হয়তো মোটর লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে আর এইখানে যে চাকাগুলো আছে এই চাকাগুলো দিয়ে 
বোটটা জলে নামানো খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায় এই ঘরে লাইফ জ্যাকেট ফিশিং নেট সবকিছুই আছে আবার একটা কায়াক মতনও আছে এটাতে এটা প্যাডলিং এবং হয়তো দুজনে বসতে পারবে এই ধরনের কায়াক নিয়েও যাওয়া যায় এখানে বসে বারবিকিউ করারও অপশান আছে ওপেন এখানে লেকের ধারে বসে গ্রিল করা যায় এই এই মেশিনগুলো গ্রিল হয় এগুলো ওপেন করে এর মধ্যে খাবার দাবার দিয়ে গ্রিল করা যায় ভেজিটেবল হোক বা চিকেন হোক সসেজ হোক যে যেমন পছন্দ করে আর কি সাথে এখানে এই ধরনের একটা দোলনাও আছে একদম লেকের ভিউ দেখতে দেখতে দোল খাওয়া যাবে সাথে গ্রিল একদম পারফেক্ট কম্বিনেশন এখন আমার সাথে এই কটেজের যিনি ওনার সো হি ইজ দা ওনার অফ দিস কটেজ লেট মি ইন্ট্রোডিউস হি ইজ কারি সানেল মা ওকে সো হি ইজ দা ওনার অফ দিস কটেজ তো আমি ওনার সাথে একটুখানি কথা বলবো মানে উনি কটেজটা কতদিন ধরে বানিয়েছেন বা কিভাবে ইউজ করেন সেই ব্যাপারগুলো ওনার থেকে একটু জেনে নিতে চাই সো হাই সো হোয়েন ইউ মেক দিস কটেজ সামার কটেজ তো দেখলেন তাহলে সবার কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন